Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turan Diyanus. Hoş geldiniz. Saygılarımla, meyidi günlerim, meyidi günlerim. Kardeşlerim, karındaşlarım. Hepinize buradan saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Bugün yayında şöyle bir şey konuşayım dedim. Ya dün akşam, dün akşam, dün akşam. Bende iki tane tarih kanalı vardır. İki tane tarih kanalı vardır. Ee, çok güzel şeyler gösterirler. Gizli kalan şeyleri gösterirler genellikle. Genellikle. Ben de ilgiyle takip ederim. İlgiyle takip ederim. Özel kanallardır bunlar. Özel kanallardır. Ee, burada, burada çok güzel bir hikayeyi dinledim yani. Hikayeyi dinledim. Bunu da sizinle paylaşayım dedim yani. Sizinle paylaşayım dedim. Gerçekten, gerçekten bugün bu hikayenin kahramanı, bu hikayenin kahramanı Dünya ünlü bir markası olan, markası olan Gabriella, Gabriella Chanel. Gabriella Chanel. Onun hikayesini dinledim dün akşam. Bayağı da uzun sürüyordu. Bayağı da uzun sürüyordu. Güzel, çok güzel hayatını anlatmışlar. Hayatını anlatmışlar. Bu kadın, bu kadın. Bu kadın 1883 yılında doğuyor. Fransa'da, Fransa'da. Fransa'nın Britanya bölgesinde. Orada doğuyor. Ee, bunlar beş kardeşmiş, beş kardeşmiş. Babası beşinci kız, e, beşinci çocuktan sonra kaçıyor. Sıvışlar yapıyor babası, ortadan kaybolup gidiyor. Anne, e, annesi de, annesi de, on iki yaşındayken ölüyor, ölüyor. Bu e, Şenel'in annesi, bu kadının annesi. Kadın tabi e, yetiştirme yurdunda, öksüzler yurdunda ya, yani. öksüzler yurdunda yetişiyor orada. Kadın, yalnız kadında bir şey var arkadaşlar. Kadında bir yapısı var. Kadın asi bir kadın yani. Asi bir kadın. Erkek, yani erkek ne der? Erkeksi bir yapısı var yani. Erkeksi bir yapısı var. Yapısı var. İsyan ediyor hep. İsyan ediyor. Ee, hatta belli bir yaşa gelince bunu eğlendirmek istiyorlar bu kadını. Eğlendirmek istiyorlar. O zaman çağında işte 1897'ler galiba. 97'ler mi? 98'ler mi galiba? Bu oyun yani yüzyılın sonuna yakın yani. 1900'lere yakın galiba. Kadın kaçıyor. Kadın sıvışlar hep kaçıp gidiyor. Ve gidip hayatını hayatını kurmaya başlıyor. Hayatı kurmaya başlıyor. Tabi bu öksürte yurduna e, dedim orada da bayağı şey eğitim alıyor bu dikiş üzerine. İnanılmaz dikiş. Ama kadına bir azim var. Kadına bir azim var. Bir inat var. Başaracağım diyor kadın ya. Başaracağım, başaracağım, başaracağım, başaracağım. Bir de bunun kadının biyografisi çok güzel çıkartmışlar ya. Ta o zaman resimlerini ya. Resimlerini, ailesini hepsini teke teke çıkartmışlar ya. Bakıyorsunuz, kadın başaracağım diyor. Başaracağım. Ee, i̇şte 1903'lere geliyor, 1905'lere geliyor falan. Kadın şehirde işte e, ufak atölyeler kuruyor. Atölyeler falan kuruyor. Bakıyor bu olmuyor. Bakın arkadaşlar, e, kadına öyle bir şey anlatmış ki. Artık geçimimi sağlayamadık diyor, geçimimi sağlayamadık. Hatta da kendimi sattığım zamanlar oldu diyor, bakın. Kendimi sattığım zamanlar oldu diyor. Bunu da açık açık yazmış kadın yani. Açık açık yazmış. Ee, daha sonra kadın e, sosyetenin içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Sosyetenin içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Kadın diyor ki, el, herkesi elde edeceğim diyor. Herkesi elde edeceğim diyor. Bunu şimdi yüksek tabaka olan yerlere gireceğim. Çünkü terzilik var ya. Terzilik var. Hatta kameralarda şarkı söylüyor. Kameralarda şarkı söylüyor. Kadın yapmadığı iş yok ya. Kadın başarmak için her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bu e, çok ünlülerin bir tane e, ünlülerin atlarına bakan atlarına bakan bir kişiyle dostluk kuruyor. Çok ünlülerin bu sosyetenin diyelim ya. Sosyetenin ünlülerin at, yani seyis mi diyelim ya. Yani, onlara bakan bir adamla tanışıyor. Arkadaş oluyor. Sırf ortama girmek için ya. Yani. O ortama girmek için ve kendine ve kendine bu ortamda yer sağlamak için. Çünkü yüksek sosyetenin zenginlerin geldiği yer ya. Yani. Geldiği yer. Kadın ortama geliyor. Orada herkese tanışıyor. O, o zaman e, işte sanatçılarla tanışıyor. Zengin iş adamlarıyla tanışıyor. Sosyetiyle tanışıyor. Ürünlerini anlat anlatıyor. Orada kendisine çevre bulmaya çalışıyor. Çevre bulmaya çalışıyor. Nasıl kendime çevre kurabilirim diye. Kadın burada yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş merdivenleri çıkıyor ya, yani. merdivenleri çıkıyor. Artık e, burada da çok ünlü bir tane İngiliz, 
Ünlü İngiliz bir tane işte, atı için geliyor şu an. Onunla tanışıyor. Çok ünlü bir İngiliz. Bu da e, arkadaşlar şey demiş, siz söyleyin yani. E, bu Gallik Prestenin yani. Galua. Gallilerden. Gallilerden gelen bir e, dük ailesinden gelen birisiymiş. İşte ondan da muhabbet ediyor. Onlarla konuşuyor. Onlarla çok samimi oluyor. Düşün yani. 1920-22'lerde artık kadın yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Tanımaya başlıyor. Bu sosyete sayesinde. Sosyete sayesinde e, oraya gidiyor. 24'te orada evleniyor. Ama düşes olamıyor. Düşes olamıyor. 24'te de falan. Ya kadın her yere giriyor. Her yerde var. Yalnız kadın o kadar sosyete arkadaşlar. Kadın erkek gibi yani. Bende bir sigarası var. Kadın yani baş, kadın diyor ki her taraf fethedeceğim ben diyor. Her taraf fethedeceğim diyor. Bu arada ürünler çıkartıyor. İşte ürünler çıkartıyor. Mağazalarını açmaya başlıyor. Ee, Paris'te. Paris'te yavaş yavaş. Işte kendisini tanıtıyor işte. Bu, işte, değil mi işte. bu çevre sayesinde kendisini tanıtmaya başlıyor. Ama gece gündüz durmuyor kadın ya. Gece gündüz durmuyor. Bu 26'larda, 27'lerde işte. 1927-28'lerde Churchill ile çok iyi arkadaş oluyor. Churchill ile arkadaş oluyor. Bakın değil mi? Kadın tanımadığı kimse yok ya. Yani. Her tarafa ulaşıyor. Her tarafa ulaşıyor. İşte mağazasında çalışan insanlar, yeni yeni ürünler, marka, markalar derken hep çıkartmaya başı yapıyor kadın. Ama kadın hep hiç durmuyor. Her yerde kadın. Her yerde. Bir gün işte İngiltere'de, bir gün Almanya'da, bir gün Amerika'da. Bakın kadın nasıl bir yapı diyorsun ya? Bakıyorsun kadına inanmaz ya. Bir de kadın görse zayıf bir şey. Sahip bir şey. Konuşması şey yapmışlar da bir de konuşması var. 87 yaşında. Ağzına elini sigara konuşuyor takır takır. Takır takır konuşuyor. Neyse. E, demiştim ya. Churchill ile çok yakın ilişkiler kuruyor. Tabi İkinci Dünya Savaşı geliyor. İkinci Dünya Savaşı geliyor. Bu kadın e, mağazanı kapatmak zorunda kalıyor. Mağazanı kapatmak zorunda kalıyor. Sadece bir tane parfüm mağazasını bırakıyor galiba bu Paris'te. Çünkü biliyorsunuz Fransa'yı, Fransa o zaman Nazire gelmişti yani. Nazire gelişmişti Fransa'ya 1940'tan sonra geldiler. Kadın e, bütün mağazaları kapatıyor ve çekiyor gidiyor yani. Çekiyor gidiyor. Bir tane mağaza bırakıyor. Bir tane iki tane. O da parfüm mağazası. Bu yapıyor. Tabi Sonra İsviçre yerleşiyor işte. İsviçre yerleşiyor. Lozan'a yerleşiyor. Lozan'a yerleşiyor falan falan derken. Ee, şimdi olaylara bakın arkadaşlar. Olaylara bakın. Kadın. E, kadının e, bir tane sevgilisi var. Kadın bir tane sevgilisi var. Bu sevgilisi de e, Nazi, Nazilerin istihbarat subayı. Çok ünlü. Çok ünlü. Hatta bu Nürnberg mahkemende yargılanıyor bu adam ya. Nürnberg mahkemende yargılanıyor bu adam. Sonra e, belli bir zaman yattı sonra serbest bırakıyor. Serbest bırakıyor. Ve bu e, Chanel bu, e, bu adama hayatı boyunca bakıyor. Yani. Hayatı boyunca da bakıyor. Savaş biter, biter bitmez. İşte 1944'de, 44'lerde, 44'lerde Fransa'da şey başlıyor. Fransa'da e, insanlar arasında kıyım başlıyor. Kıyım başlıyor. İşte kimler Nazirli işbirliği yaptı. Kimler Nazirli işbirliği yaptı. Hatta o sahneyi de gösteriyorlar. Dayanamadım, bakamadım yani. Bakamadım. Ee, o sahnede, o sahnede isteyen, istediği kişi şikayet ediyor. Bakın, isteyen kim kim, bu diyor Nazirli işbirliği yapmıştı. Bu diyor Nazirli işbirliği yapmıştı. Bu Nazirli işbirliği yapmıştı. Kadınları e, çok affedip çırıst bak soyuyorlar. Saçlarını kesiyorlar. Kimini idam ediyorlar. Sok ortasında ya. Sok ortasında. O anda sevmediğiniz, yani sevmediğiniz bir isim var. Hemen ihbar edin ya. Düşmanınız var. İhbar edin. Yalan bile olsa ya. Yalan bile olsa. Çünkü o anda halk zaten ganyana gelmiş yani. Suçlu arıyor. Suçlu arıyor. Aslında oradaki bu olaylar yapanların hepsi nazirli işbirliği yapan insanlardı yani. Hepsi nazirli işbirliği yapan insanlardı. Ama kendini aklamak için hemen nerede zayıf buldusa zayıf insanları onları ne yapıyorlar? Bunları suçluyorlar. Bunları suçluyorlar yani. Ki o zaman birbirini sevmeyen bütün insanlar birbirine iftira atıyorlar ya. İftira atıyorlar. Bunlar Nazirli işbirliği yapmıştı. Bunlar Nazirli işbirliği yapmıştı. Şu, şu öyleydi, şu öyleydi, bu böyleydi. Tut, millet tuttuğunu götürüyor. Tuttuğunu götürüyor. O kadar yargısız, e, e, yargısız infazlar oluyor ki. 
O gülüyor ki, yani bakamadım dedim ya, çok ağır, çok ağır, gerçekten ağır yani. Sonra oraların gerçekleri sonundan ortaya çıkıyor ama işten geçmiş oluyor yani. İşten geçmiş oluyor. Kim kim orada? Haybeden gambazlamış yani. Gambazlamış. Aslında olaylar yapanlar kendilerine nazilli işbirliği yapmışlar yani. İşte dünya böyle bir dünya yani. Dünya böyle bir dünya. Çünkü her olaydan sonra bir suçlu aranır yani. Suçlu aranır, suçlu yaratılır. Suçlu yaratılır. Bu dünyada bir yeryüzünde böyledir yani. Bir yeryüzünde böyledir. Tabi kadın İsviçre'de biliyorsunuz. Ee, Gabriel Şenil, İsviçre'de. Tabi Fransa'da mağazaları falan var. Ee, kadın hakkında tutuklama geliyor. Tutuklama geliyor. Ne? Nazirli işbirliği yaptı diye. Nazirli işbirliği yaptı diye. Neyse bu kadını getiriyorlar. Fransa'ya geleceğim. Fransa'ya getiriyorlar bu kadını. Ha, kadın giriyor böyle bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. Bir kapıdan giriyor, sorguluyorlar kadını, hemen çıkıyor nasıl, çek mi diye. Orada düşündüm ya. Sonra anne açıklamasını yaptılar. Açıklamasını yaptılar. Meğerse, meğerse Churchill haber gönderiyor. Churchill haber gönderiyor. Gabriel'le serbest bırakın diyor, Şanel'i diyor. Serbest bırakın diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Sonra kendi kendime dedim ki ya, kendi kendime tabi düşünüyorsun arkadaşlar dedim yani tarihin derini bir de şey yapıyoruz, e, bildiğiniz için bildiğiniz için yani bir, şu, bir de tarihte çok olaylar tekrarlanmıştır ya yani değişik şekillerde yani değişik şekil olarak başka yerlere tekrarlanmıştır. Bu kadın da bu kadın da bu savaşta büyük bir rol oynamış yani. Rol oynamış. İngiltere, Amerika, İngiltere bakın arkadaşlar İngiltere, Almanya, Amerika arası yani. Düşünün ya. Ve Churchill, ki Churchill de bunu çok iyi tanıyormuş yani. Hatta Philip, Philip biliyorsunuz İngiltere kralı vardı. Bir kadınla evlendi, dolu bir kadınla evlendi biliyorsunuz ya. Evlendi, Fransa'ya yerleşmişti. Onu da evlendiren, evlendiren bu kadınmış yani. Düşünün ya. Bir kadını tanıyormuş yani. Tamam demiştim ya, o sosyete bir girmişti ya. O sosyete bir girmişti. İngiliz, İngiltere sosyetesine, Galler sosyetesine. Kimin ne olduğunu biliyor ya. Kimin ne olduğunu biliyor. Kendi kendine sordum ya. Acaba bu kadının, bu kadının Churchill tarafından kullanıldı ya. Ki Almanya'daki, Almanya'daki üç, o dördüncü kişi ya. İstihbarat kişi. Hepsi var. Bakın. Ne oyunlar dönmüş görüyor musun arkadaşlar ya. Çünkü tarihin şeysi böyledir ya. Bunu dün akşam seyrettim. Biraz kafamda kaldı dedim ya, size de paylaşayım biraz rahatlayayım dedim ya. Rahatlayayım ya. Rahatlayayım. Ya bu Churchill de şey adammış ha. Çakalım var ha. Çakalın önüne giden ya bu Churchill var ha. Lan her taraftan bu, ne kişi, hangi taşı kaldırsan o savaş zamanında bu adam çık altına. Her taraftan ya. Ve bu Filip'i de kırmaktan indirip Fransa'ya gönderindir ya Churchill'in. Hadi demişti sen buradan sıvıştay yap bakayım. Sıvıştay yap çünkü e, Filip de biliyorsunuz şeyle Nazer'le işbirliği yaptı diye. Bunlar bir de aynı zamanda e, Şenal dediğim kadın aynı zamanda devam Hitler'i görmeye gidiyor. Hitler'i görmeye Kadın her taraf kardeşim kadın her taraf açık yani. Kadınlar bütün kapılar açık. Kadınlar bütün kapılar açık. İnanılmaz bir şekilde. Ve sonra 1953'te tamamen artık e, tamamen diyorlar ya. Tamamen Şenal mükemmel bir insandı. Ah. Çok büyük şeyler yapmıştı yani. Efsane, efsane. Bakın nereden nereye, nereden nereye. Manası derindir bu sözlerim yani. Manası derindir yani. Hatta ünlü bir e, Fransız kadın vardı yani. Fransız bir e, sinema artisti vardı yani. Kadın, kadın ismi Arleti'ydi yani. Arleti'ydi, ben onun mahkemelerine baktım. Dedim ya o zamanlar suçlar diyorlar yani. O zamanlar suçlar diyorlar. Ki Arleti o zamanlar e, siz dediler devamlı işte Nazi subarlarıyla beraber Nasıl Süpayla beraber çıkmışsınız. Bir sanatçı olarak bunu yapmaya hakkınız yoktu falan filan. Aslında ee, dedim ya işte hep suçlar yollar ya yani savaştan sonra. Kimler iş yapan falan. Kadın orada çok büyük bir meşhur bir lafı vardır arkadaşlar. Mahkemelerde söylüyor bunu ya. Bunda çok katar kişilerde ya. Aleti yani. Çok da büyük bir sanatçıydı kadın ya. Kadın diyor ki Fransızlara siz de cadavına çıkmışsınız diyor. Cadavına çıkmışsınız diyor. Siz o siz diyor. Siz adam olsaydınız diyor. Siz adam olsaydınız diyor, 
Onları Fransa'ya sokmazdınız diyor. Onları Fransa'ya sokmazdınız diyor. Erkek olsaydınız diyor. Gelmişsiniz bizden hesap soruyorsunuz diyor. Adamlar girmiş diyor. Paris'in göbeğe ne kadar diyor. Bizi de yalnız başımıza bıraktınız diyor. Şimdi gelip bizden hesap soruyorsunuz diyor. Bizden hesap soruyorsunuz. Erkek olsaydınız da o nazileri Fransa'ya sokmasaydınız diyor. Ve orada meşhur lafı vardır. Çok affedersiniz özür dilerim. Özür dilerim. Şu lafı söylüyor kadın mahkeme salonunda. Mahkeme salonu. Çünkü o yargılamalarda Fransa Başbakanı biliyorsunuz yani, idam edilmişti. Fransa yani. Kadın şu lafı söylüyor. Kıçım diyor. Çok affedersin. Kıçım. Enternasyonal diyor. Ama diyor kalbim Fransız diyor. Kalbim Fransız diyor. Bunu mahkeme yargıcına söylüyor. Utanın diyor. Siz utanın diyor. Bu sanatçı. Dedi ya gücü yettiklerine şey yapıyor. Gücü yettiklerine. Bu da bir kısadan hisseydi yani. Kısadan hisseydi. Velhasıl bir kadın da velhasıl tabii bir, daha sonra böyle işte ama hep İsviçre'de yaşıyor. Lozan'da yaşıyor. Zaten 1971 yılında ölüyor. 71, 88 yaşında ölüyor ya. Son zaman bile konuşmalarını ben dinledim ya. Son konuşmalarını dinledim. Baktım böyle. Gerçekten e, kadın da hatta bazı söyleyemeyeceğim çok şeyler vardı dedi yani. Şeyler vardı dedi. Çekti gitti kadın yani. Şey bitmiş. Ya velhasıl bu 2. Dünya Savaşı'nda çok şeyler yaşamış arkadaşlar. Bakıyorum bazen de. Gerçekten bakıyorum. E, anlat anlat bitiremezsiniz ya. Anlat anlat bitiremiyorsunuz ya. Her tarafta. Bir de adamlar hepsi çekmişler ya şimdi. O zaman her tarafta Rus dedim ya. Ee, Rusya cephesi, cephesi, Japonya cephesi, Amerika cephesi, Avrupa cephesi her tarafta ya. Yani. Her tarafta, her tarafta her çekiyor ya. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın ne kadar, ne kadar çok da insan ölmüştür ya. Yani. Savaş dışında çok da insan ölmüştür. Açlıktan ya. Yani. Açlıktan çok insan ölmüştür. Hatta yayında gördüm ya çok da üzüldüm ya. Yayında gördüm. E, Birmani'de oluyor bu. Birmani. Orada oluyor. Ya bir tane artık düşün. Herkes telefon Açlık var ya. Yani. İnanılmaz korkunç açlık var. Ya bir anne kafasını bozmuş. E, anne bir e, kadın kafayı bozuyor. Çocuğunu kaynatıyor ya. Çocuğunu kaynatıyor. Onu gördüm böyle. Gözlerim şey döndü ya. Mesela Yunanistan'da 310 bin kişi ölmüş ya. Yani. Açlıktan. Yunanistan'da 310 bin kişi. Rusya'nın hatta hesabı yok zaten. Almanya keza öyle şekilde. İnanılmaz acılar yaşamış yani bu İkinci Dünya Savaşı'nda. İşte bunların dedim ya işte bu, bunlardan bazı e, kişiler var. Bunlar işte özel kişiler oluyor bunlar. Bunlar özel kişiler. Dedim anlatayım. Türk Tümen Duyamız bilsin bunu. Bilsin. E, kendi kendime de şart çok düşündüm ya dedim ya. Dedim bu kadın gerçekten dedim bir rol oynamış yani. Hem de büyük bir rol oynamış. Çünkü anlattıklarına bakıyorsunuz. Yaptıklarına bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Kimle muhatap olduklarına bakıyorsunuz. Ha, var diyorsunuz yani. Tabii ondan sonra biliyorsun dünya ünlü marka artık parfüm markası hepsi biliyorsun yani. Anlatmama gerekiyor. Zaten kadın kimsesi yokmuş yani. Kadında kimsesi yokmuş. Ama kadın hep amacı var yani. Bir numara olacağım yani. Bir numara olacağım. Bak geldiği yerden nereye kadar yani. Nereye kadar. Yani şu var kadına şu diyorum. Kadın Mert'e hiç iş yapmıyor. Tak tak tak tak tak hiç. Mert bir kadın. Ee, hiç gizlemiyor yani. Benim kendi, kendini sattığım bile söylüyor yani. Düşün yani. Her şeyini teker. Ama asla hep diyor ben yukarı çıkmak istedim diyor. Yukarı çıkmak istedim. Yaşamış olduğu şeyler. Görmüş olduğu şeyler. Bunu paylaşayım dedim size ya. Bunu paylaşayım dedim. Sabah kadar da bayağı çok düşündüm ha iyi mi? Gerçekten çok düşündüm ya. Dedim neler olmuş ya. Neler neler neler. Etrafımdaki çok ünlü. Siz söyleyeyim. Çok ünlü. Bunu e, siz söyleyeyim. O zamanki e, ünlü firmalar. Ünlü kişiler. Hepsi ya. Hepsi, hepsi kadın çevresinde ya. Bizi gerçekten... Bunların hoşuma giden tarafı hep bu yani. Çıkartıyorlar, çıkartıyorlar bu özellikle Fransızlar. Takır takır gösteriyorlar arkadaşlar yani. Hiçbir şey saklamazlar yani. Tak tak tak koyuyorlar yani. Bu da özel bir kanal olduğu için. Özel kanal. Oradan sizi böyle seyretme fırsatım oluyor bazen. Bizim Türk Turan tarihi hariç bu tür şeylere de bakarım ya. Bakarım dünyadan haberim olsun diye. Neler olmuş, neler bitmiş. Bu akşam bunu size paylaşayım dedim. Paylaşayım dedim. Ne mutlu bana ya. Ne mutlu bana. Sizler de buradan bir kısadan şey çıkartırsınız. Kısadan şey çıkartırsınız. Ee, ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Ee, gerçi, ama şu gerçek çok acı şeyler yaşamış. Yani. Gerçekten çok acı şeyler yaşamış. Ee, i̇nsanımız bunları bir seyretse. 
serisi değil mi arkadaşlar? Gerçekten her şeyin başı tarihtir ya. Tarih. Ama tabii dünya tarih Türklerine başlar. Bambaşka bir şey bu. Dünya tarih Türklerine başlar. Bambaşka bir şeydir. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Türk Türkler'e diyeceğimiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.